Sen tanısın nasıl konuşuyorsun? Çocuk istismar sonrası çeşitli belirtiler olabilir. Çocuğun rutin duygu durumunda normalde sergilemediği davranışlar, fiziksel belirtiler veya duygu durumundaki değişimle fark etme açısından ortaya çık- çıkarılabilir. Tanı için bulunan belirtilerden bazılarını yaşayan her çocuk için cinsel istismar söz konusu değildir. Bu belirtiler ışığında çocuktaki değişimin sebebini anlamak için inceleme yapmak gerekir. Fiziksel bulgular için doktora başvurulmalı, psikolojik değerlendirme için çocukla alanında yetkin bir uzman görüşmelidir. Bu konuda yapılan çalışmalar, Şim yani Çocuk İzlem Merkezi'nde yürütülmektedir. İstismarın kalıcı ve geçici sonuçları nelerdir? Çocuk istismarının kalıcı ve geçici sonuçları destek süreci bağlamında değerlendirebilir. Bir uzman ve çevresinden destek alarak hayata kazandırılmış çocuk, travma sonrası gö- görülen belirtileri aşabilmektedir. Fakat sağlıklı bir çevre ve destek alamayan çocukta travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, anksiyete, depresyon, değersizlik hissi ve güven problemleri görülebilir. Çocukların istismar edilmesini toplum yapısıyla mı yoksa bireyin kendi içerisindeki problemlerle mi daha yakından ilişkilendirmek mümkün mü? Ee, çocuk istismarlarında bireyin büyüdüğü çevrenin etkisi çok fazladır. Yani sosyal, sosyoekonomik açıdan gelişmişliği, dışarıya kapalı veya açık olması, eğitim seviyesindeki e, yükseklik veya düşüklük gerçekten çok önemli bir etkendir. Lakin e, bunu bu şekilde kalıplandırmak pek de doğru değildir. Çünkü eğitim seviyesinde yüksek Hani eğitim seviyesi yüksek olan insanlar ve gelişmiş insanların da istismarcı olarak geçtiğini görebiliyoruz. Bu da sadece toplumun değil de bireyin kendi içinde çok önemli bir etken olduğunu gösterir. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geçen sene ülkemizde büyük bir yaraya sebep olan bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra çocuklara getirdiği zararlarla ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa neler? Var. Deprem sonrası ekiplerimizi bölgeye gönderdik ve aktif olarak çalışmalarını sağladık. Refakatsiz çocuklara refakat ve merhametsizlik, yorgunluk hakkında onları motive ettik. Onlara psikolojik destek verdik. Fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek için birçok ziyarette bulunduk. Sosyal ve çocukların, depremde de çocukların sosyalleşerek tekrar eski hayatlarına dönmeleri hakkında bir sürü çalışmada bulunduk ve onlar için atölye çadırları hazırladık. Ondan sonrası da depremzede ailelerin depremzede ailelere psikolojik yardımlarda bulunduk. Teşekkürler. Çocuk kimdir, kime çocuk denir? Çocuk aklının sözleşmesinin birinci maddesine göre kanunca erken yaşta reşit olma durumu haricinde 18 yaşına kadar her bireye çocuk denir. Yanıtınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Modern klinik ve teknolojinin farkında. Modern klinik format teknoloji üzerinden yaratma resimlerdir. Akıl telefon Üzerinden bulunan uygulamalarla e, farklı formatlar e, oluşturmaktadır. Modern köleler ile e, eski köleliğin en büyük farkı teknolojinin e, sömürülmesidir. Yardığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. that the product you really like was made by people who were uh, threatened unfairly, what would you do? Would you still buy it? No, I, I have been always checking that actually and I have been even telling this about to my students all the time that they should check the labels. How many slaves are working? 
Uh, how many slaves do you think there are in the world? Uh, actually, I think in terms of a number, I, I really don't know a number. But I, in terms of that question, I would think that there are far more slaves than we ever think. What do you think about modern slavery? Um, I think modern slavery is uh, being occupied by others in terms of your time, your valuable things, your money, and uh, especially most importantly is time, I guess. Thank you for your answer. What does the word slave mean to you? Ooh, an enslaved person. Um, so firstly, I would shift a little bit to say enslaved person. Uh, enslaved person is one who um, is held, unfortunately, against their will. Um, and into working into forced, like having to perform forced labor in some way. And that force can come from like, economic pressure or social pressure or like pressure from the people who are performing the enslavement. How many slaves are working for you? Good question. I don't know. Okay. Is that it? And how many slaves are you? For me? No. Because I myself is uh, what do you say, an advocate of human rights. So yeah, at home also or wherever I come across, I tell them not to hire the child that is below the working age. Have you ever gone that who picks the fruits and vegetables you eat? To fix the fruits and the vegetables to eat? No. And uh, how can I say? Could you they could they have been made by people who treat it unfairly? You think? Of course, yes. Right. And our final question is how many slaves are working for you? How many slaves are working for you? Zero. Zero. Zero, because I'm teacher and my students, my work partners, we are st stakeholders with them. Thanks for your answers. What are the first countries that come to your mind when you think of modern slavery? Modern slavery. Uh, I think first thing, first country comes to my mind right now is China, because cheap workforce in, in there and living conditions are not so great. So. China, my answer. Okay. So, where do you think Turkey ranks? Okay. I knew that Turkey, Turkey is not at the high ranks when we're talking about the working conditions. And I think it should be between middle and at the bottom. But I think it's around near to the end of the list that when we're talking about it. Okay. One more question. How many slaves are working for you? <laughs> no, none. I have no slaves. But I have computers, I have programs that work for me. If you count that as a slave, you can count it. But I have no people work for me without freedom. Okay, thank you. How many slaves are working for you? That's a very interesting question. That are working for me. I don't think anyone that is working for me is a slave. Um, because I believe that the definition of a slave is someone that is doing something against their moral principles, their, their, socio, their socioeconomic principles. And so I... I don't believe that I have anyone that I'm compromising in that way, that I would be hurting in that way. Thank you. It's a fascinating question. Uh, what do you think are the measures that can be taken against modern slave slavery? Um, modern slavery, what we can do, what measures can be taken, 
Um, first of all, people need to be knowledgeable about freedom and their rights in terms of where they live, how they live, what conditions they have. Uh, the government needs to take action in order to provide all this freedom to their citizenship, citizens. Um, how can we make sure that the things we buy are made ethically and don't contribute to modern slavery? I think, uh, yes, I agree with whatever you say that we should be responsible in producing goods ethically, uh, which doesn't include child labor. And how many slaves are working for you? For me? No one. Because I myself is, uh, what do you say, an advocate of human rights. So at home also or wherever I come across, I tell them not to hire even child that is below the working age.